Ay, ya tienen tal, ¿no? Yeah. 你们来吃<笑> 蓝宝也赚八千<笑> 我放一下<笑> 超重的床头小车芋头洗干净后来切块
火不要开太大，这样容易炸火。芋头炸的表面稍微金黄，然后夹起来很轻，这样就差不多快熟了。可以拿个筷子，挑一个厚一点的来擦一下熟不熟？轻轻的就能插进去，就是说明已经熟了。然后倒出来，放干油。现在来煮糖浆，放沙芋头，白糖跟水的比例是一比零点五。半碗清水，还有一碗白糖。先用大火把糖给融化，糖浆一定要把它煮融化，像这样听起来有点沙沙的，声音就是还没有化。糖浆熬到这种状态，一个泡一个泡的就可以了。我们潮州话就做哪个瓜内。如果熬过火的话，就很容易拉丝。把葱花倒下去，不喜欢吃葱花的也可以不要加。不过是我们潮州的特色。再倒入芋头，马上关火，翻炒。用每个芋头都裹上糖浆，哇，阵阵的香味，香喷喷。看，已经起沙了。好，搞定，装盘。翻沙芋头，潮州著名小吃。这就是我们潮州的传统小吃——方沙芋头。过年过节请客吃饭，来上一盘，做法简单又好吃。香，香脆甜。甜吗？咖啡香叶，对它。
咩就卵丁啊嘛！妈妈来了，那个好吃吗？昨天跟朋友去山上摘的野芒果，不过现在这个芒果还太轻了，生吃的话吃不了。不过我们潮州有一种吃法，熟了还不好吃，专门要吃生的，就是我们潮州的甘草水果。今天我们拿它来做一个甘草芒果，准备了一点甘草，甘草药店里都有卖，我们家常做的话自己熬，比较健康卫生。就两个小一点的，一个象牙，一个圆的来做。先把芒果削皮，这个稍微偏熟一点，拿去洗一下。芒果来把它切成这样，一小片一小片，切薄薄一小片，等下比较入味。现在来煮一点甘草汁，水开了，甘草倒下去煮，让它熬出味来。甘草汁煮了十分钟，味道已经煮出来了。现在把渣渣过滤掉，再把过滤好的甘草汁倒到锅里，加点白糖，让它煮粘稠就可以了。这甘草汁现在已经放凉了，来把它淋到切好的芒果上面。算是天然的家常甘草汁，让它稍微腌一下入味就可以了
这就是我们潮州甘草的家常做法，全天然的。甘草汁的味道酸酸甜甜的，加上芒果的味道，这样吃起来口感非常好，又脆又酸。看嘛，对，行，就这样。好料啊喂！唔用食加，不过条鸡加我攞啲。生嘢喎，我仲有一杯叫生嘢嘅。嗯嗯嗯、来来来，老红果汤。上海三公馆。啊，这不。
香就可以了。这个季节，我们这边最流行的蔬菜就是马眼，还有刚上市的竹笋。今天竹笋包老鸭。这个季节雨水多，竹笋非常的鲜嫩。竹笋先过一下水，冷水下锅，稍微煮一下就可以。鸭肉也过一下水，加点料酒去腥，把鸭肉捞起来，用冷水洗净。把鸭肉放下去煮，再把竹笋也倒下去，可以丢两片姜竹笋鸭已经煮了将近一个小时，鸭肉已经煮得很烂了，现在来加点盐，可以加一点点鱼露，撒一点点胡椒粉，调下味就可以，准备出锅。撒上一点点青菜，农家竹笋鸭完成。喜欢的朋友可以试一下。今天我们来做个广东的家常菜——蒸扇贝。我们这边蒸扇贝的配料有蒜头、姜，还有辣椒，加两个辣妹子，辣椒多放一点。来把蒜头、姜、辣椒切碎，加一点盐，一点点味精、酱油、鱼露，一点油。
就放烟一下出来。把泡好的粉丝摆在盘子上，来把扇贝放到上面去。搞定，拿去蒸。今天我们来做一个潮州的家常菜，生点脑瓜喝。嗯、番茄先用开水烫一下，不容易拔皮。洗干净的豆腐鱼，来把肉片出来。切好的豆腐鱼肉，再来把它切成两三段。切好的豆腐鱼肉，来放点葱跟姜腌一下。干净小手，把它抓均匀，让它腌制一下。跟着番茄烫了一下开水，现在很容易扒皮了。这种锅我们潮州叫做“吊锅”。番茄把它切碎，冬瓜糖把它切丝，酸甜的酱汁加一点冬瓜糖，味道非常的好。这就是我们煮酸甜的酱汁。现在来调一点炸粉，炸个鸡蛋，加少许的水。把它调匀，炸粉不能调得太稀。锅烧热，倒油。炸豆腐鱼，油温一定要非常高，烧到它冒烟为止。这样就可以了。炸到金黄色就可以了。如果要吃脆一点，可以再稍微复杂一下。
外酥里嫩，再加上酸甜酱，非常的好吃，下饭，美味。人家一盘都被我吃完了，给我留点。